வைகரையில் உமக்காக வழி மேல் விழி வைத்து காத்திருக்கின்றேன் இறைவா காலை நேரம் உமக்காக வழி மேல் விழி வைத்து காத்திருக்கின்றேன் இறைவா கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் அன்பான தெய்வ ஜனமே உங்களை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் சொல்கிறது வேதத்தை கேளாதபடி தன் செவியை விளக்குகளுடைய ஜபமும் அருவறுப்பானது என்று இந்த வார்த்தையில் வேதத்திற்கு வேதத்தை கேட்க வேண்டும் வேதத்தை கேட்டு ஜபிக்க வேண்டும் என்று இங்கே எழுதப்பட்டு இருக்கிறது இன்றைக்கு அநேகர் ஜபம் மட்டும் செய்வார்கள் வேதத்தை வாசிக்க மாட்டார்கள் சிலர் வேதத்தை மட்டும் வாசிப்பார்கள் சிலர் ஜபிக்கவும் மாட்டார்கள் சிலர் அணுதினம் மூன்று காலண்டர்கள் வசனங்களை மட்டும் வாசிப்பார்கள் கேட்டால் வசனங்களை வாசித்து விட்டேன் என்று சொல்வார்கள் இன்னும் சிலருக்கு ஜபிக்கவே தெரியாது பல வருட கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பார்கள் எனக்கு ஒருவரை தெரியும் நான் அவரிடத்திலே கேட்டேன் பிரதர் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஜபம் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ நேரம் வேதத்தை வாசிக்கிறீங்க பிரதர் நான் ஜபிக்கு தான் பிரதர் செய்வேன் வேதத்தை வாசிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் நீ எவ்வளோ தான் ஜபம் பண்ணாலும் நீ எவ்வளோ தான் துதிச்சாலும் உன் ஜபம் வீட்டை விட்டு மேலேயே போகாது ஆகவே நீ வேதத்துக்கு செவி கொடு வேதத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடு வேதத்தை நன்கு வாசி வேதத்தை வாசித்து அதன்படி செய்ய உன்னை ஒப்புக்கொடு வேதத்தை வாசித்து அதன்படி நடக்க உன்னை ஒப்புக்கொடு அப்பொழுது தான் உன் ஜபம் கேட்கப்படும் அப்பொழுது தான் அந்த ஜபத்தை கத்த கேட்பார் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே ஆகவே வேதத்திற்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் வேதத்திற்கு செவி கொடுக்கிறவன் தான் பாக்கியவான் என்று எழுதப்பட்டு இருக்கிறது ஆகவே கத்தருடைய வேதத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த வேதத்தின்படி நாம் நடக்கும் பொழுது கத்த நம்முடைய ஜபத்தை கேட்கிறார் அந்த ஜபம் அவருடைய பார்வைக்கு பிரியமாக இருக்கும் நாம் வேதத்துக்கு செவி கொடாமல் இருப்போம் என்றால் வேதத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருப்போம் என்றால் நாம் எவ்வளவுதான் மணிக்கணக்காக ஜபித்தாலும் அந்த ஜபம் நமக்கு கத்தருடைய பார்வையில் அது அறுவறுப்பாய் காணப்படும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஜபத்திற்கும் வேதத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் நாம் ஜபிப்போம் எங்கள் அன்பின் பர்லோக பிதாவை இந்த வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம் வேதத்திற்கு செவி கொடுத்து அதன்படி ஜபிக்கிற பிள்ளைகளை இதை தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும் கிராமத்தை மகிமைப்படுத்தும் அப்படி செய்வதற்காக ஸ்தோத்திரம் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்